హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ టీచర్ని సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనకి మనం వచ్చేసరికి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అని లెసన్ ఒక చిన్న పాటి లెసన్ని మనం కంప్లీట్ చేసాం లేకపోతే ఒక సబ్ టాపిక్ అని అని అనుకుంటే ఆ సబ్ టాపిక్ని మనం కంప్లీట్ చేసాం దీంతో మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్లో ఫోర్ లెక్చర్స్ అయిపోయాయి సో ఫస్ట్ త్రీ లెక్చర్స్ వచ్చేసరికి మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎస్ సో ఫోర్త్ లెక్చర్ వచ్చేసరికి మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటం గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో ఇవాళ ఫిఫ్త్ లెక్చర్ సో ఫిఫ్త్ లెక్చర్లో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి కొత్త లెసన్ అని అనుకోండి మీరు ఒక చిన్న పాటి కొత్త లెసన్ నథింగ్ బట్ కొలీజన్స్ మనం ఇవాళ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే సో కొలీజన్స్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఒక బాల్ ఇంకొక బాల్తో కొల్లాయిడ్ అవ్వడం అంటే గుద్దుకోవడం సో అట్లా గుద్దుకునే ప్రక్రియలో ఏమేమి మార్పులు జరుగుతాయి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంటంలో మనం గన్ బుల్లెట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ ద బాంబ్కి సంబంధించిన సిస్టమ్ గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం సో ఇంకెవరైనా ఏదై ఇంకా ఎవరైనా వాటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను ఇచ్చే హోంవర్క్స్ కూడా మీరు టైం టు టైం చేసి వాటిని కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే నేను కాస్త సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాను ఓకే సో హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వెల్ సో అంతనమాట ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ లెసన్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం సో హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకోండి కొలీజన్స్ ఓకే యా సో ఫస్ట్ కొలీజన్స్ మీరు ఫస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాయండి ఆ తర్వాత నేను ఆ పాయింట్స్ నేను ఫస్ట్ డిక్టేట్ చేస్తాను కొన్ని పాయింట్స్ ఆ పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి ఆ తర్వాత నేను వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి for collision in physics for collision in physics physical contact is not necessary physical contact is not necessary if the two bodies move on if the two bodies move on is the second point you understand if the two bodies move on same line before collision before collision then it is head on collision then it is హెడ్ ఆన్ కొలీజన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ రాసుకోండి ఇఫ్ ద టూ బాడీస్ మూవ్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఇఫ్ ద టూ బాడీస్ మూవ్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ లైన్స్ బిఫోర్ ద కొలీజన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్లిక్ కొలీజన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్లిక్ కొలీజన్ సో దాని కింద నేను ఇప్పుడు గీసే బొమ్మలు గీసుకోండి బొమ్మలు గీసుకోండి సో హెడ్ ఆన్ అంటే ఏంటంటే కొలీజన్ జరగక ముందర రెండు బాడీస్ కూడా ఒకటే లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే అంటే ఈ ఈ బాల్ ఈ ఈ బాడీ ఇట్ సైడ్కి ఈ బాడీ ఇట్ సైడ్కి అలా మూవ్ అయినప్పుడు ఐ మీన్ సేమ్ లైన్లో మూవ్ అయితే దాన్ని హెడ్ ఆన్ కొలీజన్ అంటారు అదే కొలీజన్ కొలీజన్ ముందర రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్ అంటే ఇది వచ్చేసరికి ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇది వచ్చేసరికి ఇలా మూవ్ అవుతూ అంటే ఈ లైన్ వచ్చేసరికి వేరే ఈ లైన్ కూడా వేరే లైన్ సో ఈ రెండు లైన్స్ డిఫరెంట్ లైన్స్లో కొలీజన్ కంటే ముందర రెండు బాడీస్ ట్రావెల్ అయితే దాన్ని మనం హెడ్ ఆన్ చచ్చి చచ్చి ఆబ్లిక్ కొలీజన్ అని చెప్పేసి మనం అంటాం ఓకే సో అదనమాట ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి ఇన్ ఎవ్రీ కొలీజన్ ఇన్ ఎవ్రీ కొలీజన్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ బిట్వీన్ ద బాడీస్ బిట్వీన్ ద బాడీస్ హెన్స్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కన్జర్వ్డ్ హెన్స్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కన్జర్వ్డ్ హెన్స్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిమైండ్ కన్జర్వ్డ్ ఓకే ఇన్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ద కొల్యూషన్ ఇన్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ద కొల్యూషన్ ఓకే సో ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ కొల్యూషన్ జరగడానికి కారణము ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అంట ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్లనే ఇవి కొలాయిడ్ అవుతున్నాయంట అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఎంత ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో అనమాట సో మనకి ఇంతకుముందు మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అని చెప్పుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్టే చెప్పాను మనం సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ జీరో ఉంటే అప్పుడు మనకి మూమెంటం అనేది కన్జర్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పాము అంటే పి ఇనిషియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఫైనల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా అంటే ఈ కొలీషన్స్ కూడా ఏ ఏ రకమైన కొలీషన్స్ అయినా హెడ్ ఆన్ కానివ్వండి ఆబ్లిక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకొకటి కాని ఇంకొకటి కానివ్వండి ఇంకొక టైప్ కానివ్వండి మనకి దాంతో సంబంధం లేదు ఏ కొలీషన్ అయినా నువ్వు తీసుకో దాంట్లో మూమెంటమ్స్
బాడీ యొక్క మూమెంటం కాదు ఓకే సిస్టమ్ మూమెంటం అంటే ఈ మొత్తం సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి మూమెంటం కన్జర్వ్ అవుద్ది కానీ ఈ బాడీకి సంబంధించిన మూమెంటం కన్జర్వ్ అవుతుందని ఎవరు చెప్పలేదు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇంకా మీకు కావాలంటే కింద రాసుకోండి మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కన్జర్వ్ అని మీరు రాసుకున్నారు కదా అక్కడనే బ్రాకెట్లో రాసుకోండి మూమెంటం ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ నాట్ కన్జర్వ్ అని రాసేసుకోండి ఒక గొడవ అయిపోయింది మీకు చదివినప్పుడు మీకు మైండ్లో అలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడైనా అంతే యాబ్లిక్ కొలిజన్ అయినా అంతే సో ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కన్జర్వ్ అవుతుంది మొత్తం సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి మూమెంటం కన్జర్వ్ అవుతుంది అంతే కానీ ఈ సపరేట్ సపరేట్ బాడీస్కి సంబంధించినటువంటి మూమెంటం కన్జర్వ్ అవ్వదు ఓకే సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం కొలిజన్స్లోనే మనం మన నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి కొలిజన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మన అందరికీ ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓకే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇందాకనే మనం చూసాం టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ ఆబ్లిక్ కొలిజన్ సో ఇది వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఉన్నాయా స్ట్రైట్ లైన్స్లో లేవా అది దీనికి సంబంధించినటువంటి బేసిస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్కి సంబంధించిన బేసిస్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ సో హెడ్డింగ్ రాసుకోండి టైప్స్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సో దీంట్లో ఫస్ట్ రకం ఫస్ట్ రకం వచ్చేసరికి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ సెకండ్ది వచ్చేసరికి ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ థర్డ్ వచ్చేసరికి పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఏంటి కండిషన్ అని అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇనీషియల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫైనల్లీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కన్జర్వ్ అవుతుంది అంట మామూలుగానే మూమెంటం కన్జర్వ్ అవుతుంది మనకి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఏ టైప్ అయినా కానీ మనకు అనవసరం కొలిజన్లో మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ అనేవి కన్జర్వ్ అవుతాయని చెప్పేసి మనం ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం దాంతోపాటు కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కూడా కన్జర్వ్ అవుతే దాన్ని ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అని చెప్పేసి మనం అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ కూడా అంతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాడీ కాదు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓకే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్జర్వ్ అవు అయ్యింది అంటే లాస్ ఏమన్నా ఉంటుందా కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే ఏమీ ఉండదు జీరో కాబట్టి ఈ వాల్యూ వన్ అవుతుంది సో ఈ అంటే ఏంటి మీకు తెలియదు నేను కూడా చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ అంటే నథింగ్ బట్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ సో ఈ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ ద్వారా మనం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసేస్తాం ఈ ఈ ద్వారా మనం ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా ఈజీగా చేసేస్తాం కానీ ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం కుదిరితే ఇవాళ క్లాస్లోనే కుదరకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ప్రస్తుతానికి మీరు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్కి ఈ వాల్యూ వన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఈ అంటే ఒక నంబర్ కాదు ఇట్స్ జస్ట్ రేషియో ఓకే ఇది ఒక రేషియో ఓకే సో దీనికి యూనిట్ ఉండదు డైమెన్షన్ ఉండదు ఈ పాయింట్స్ మీరు అలా లైట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైప్ నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి చెప్పాను కదా ఇందాకనే ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ రాసుకోండి మీరు కూడా నాతో పాటి కుదిరితే రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా ఓకే సో మీరు చేయాల్సింది కూడా అదే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడం బాగా అలవాటు చేసుకోండి ఓకే సో ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఏంట్రా కండిషన్ అని అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ initially of the system will be greater than kinetic energy of the system finally ante final kinetic energy kante initial kinetic energy ekku untundanta ante kinetic energy anedi loss ayindi anante not equal to zero anipes manam rastam okay so kinetic energy loss ayindi kaani manaku already telusu manaku బేసికల్గా మనకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి ఆయన స్ట్రీన్ చెప్పింది ఏంటి ఎనర్జీ ఎనర్జీ అనేది నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్ అని చెప్పేసి మనకు అందరికీ తెలుసు కదా సో ఎనర్జీలో ఈ ఎన ఈ కొలిజన్స్లో మనకి ఎనర్జీలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అయింది అంటే ఆగ లాస్ అయిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హ్యాడ్ బీన్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఏమైపోతుంది అంటే కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత రెండింటి యొక్క షేప్లు మారిపోతాయి షేప్స్ ఆఫ్ ద బాడీస్ విల్ బీ చేంజ్డ్ సో ఆ షేప్స్ చేంజ్
सो जस्ट रिमेंबर शेप्स चेंज होता है ओके सो कैनेटिक एनर्जी लॉस उंटी सो लास्ट कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मार्चे गुर्तपेको सो पोटेंशियल एनर्जी का मारी अंत टोटल एनर्जी एम मार ले कांस्टेंट अंत कंजर्व अगर मन इंदा माटा सो इकोड़काली का वालू वे सर की जीरो की वन की मध्य उ इन एलास्टिक कोल्यूशन सो इत इंपारटेंट वालू जीरो की वन की मध्य कंटे अभी ये रकम कोल्यूशन अंत सिंपल् मन इन एलास्टिक कोल्यूशन से ओके सो इन नैक्स्ट थर्ड टाइप पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूशन सो इत चला चला इंपारटेंट अंजी ओके सो इम इकड़े जो इकड़ेरा कंडीशन अंटे कैनेटिक एनर्जी आफ् द सिस्टम इनीषियज ग्रेटर दैन कैनेटिक एनर्जी आफ् द सिस्टम फैनली सेम इन इनलास्टिक कोल्यूजन को कंडीशन इकड़ मन की उसे इकड़ की तेरा एंटे अड़ा कैनेटिक एनर्जी लास्टी इकड़ू कैनेटिक एनर्जी अने लास्टी लास्टे कैनेटिक एनर्जी लास्ज नाट ईक्वल टू जीरो अंत कैनेटिक एनर्जी लास्टने कदार्थम सो लास्ना कैनेटिक एनर्जी अगर पोटेयल एनर्जी का मारत इकड़ू लास्ट कैनेटिक एनर्जी का पोटेयल एनर्जी का मारत अच्छे इपड़ जाग्रत विन इकड लास् मैक्सीम लास् मैक्सीम लास्त इक्सीम लास्मे लास्ट कैनेटिक एनर्जी इन एलास्टिक अंकने दी पे मैं पर्फेक्टली ऐडा एनक ऐडा मैक्सीम लास्टी इन एलास्टिक कोल्यूशन इंका पर्फेक्ट जो पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूशन से मैं दी पे पेटा सो मैक्सीम लास्टी काबी इक वालू जीरो वालू जीरो वालू चाल इंपारटे वालू वन एक्शन एलास्टिक कोल्यूजन वालू जीरो एक्शन पर्फेक्टली इन अलास्टिक कोल्यूशन वालू जीरो वन का रेट की इंटर्मीडी अब आल्यूशन इन एलास्टिक कोल्यूशन अलग मेरे मैं गुर्तपेवाली सो अच्छे पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूशन मैक्सीम लास्ट जरग्न वाल ड्यू टू दिशे कोल्यूशन आईन तरह आ रे बाॉडी बाॉडीला मूव अवता है अदी कंडीशन अदी कंडीशन सो मेरे पाइंट रास्को आफ्टर कोल्यूशन After perfectly inelastic collision, bodies will, bodies will stick to each other, stick to each other, or, or embedded inside each other, or embedded inside each other. After that, after that they both combinedly move as a single mass system. After that, they both combinedly move as a single mass system. ओके इपड़ इंकोक पाइंट रास्को फर् पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूजन फर् पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूजन रिजल्ट आफ द कोल्यूजन रिजल्ट आफ द कोल्यूजन ईज आल नोन ईज आल नोन सो वी शुड सो वी शुड जस्ट यूज जस्ट यूज मोमेंटम कंजर्वे मोमेंटम कंजर्वे टू गेट द आसर् टू गेट द आसर् अंतना कदा आलरे मन की पर्फेक्ट इन एलास्टिक कोल्यूशन कोल्यूशन आईन तरह जगे रिजल्ट एंटे मन अंदर तल रिजल्ट चपंडी रेडो अतको पे बाॉडीलाई सो मन इक दी संबंधी क्वेश्चन मन बाड़ाटेरा अंत मूमेंटम कंजर्वे क्वेश्चन ने पेको मन कॉल्वे वाले एम अड़ना मन के आसर्स अने टका टक टक चाल सिंपल् वस्ताई अभी सो इपड़ो क्वेश्चन चूदा दी संबंधी प्रीविय क्वेश्चन दैनिक संबंधी पर्फेक्टली इन एलास्टिक पर्फेक्टली इन एलास्टिक कोल्यूजन की संबंधी क्वेश्चन सो क्वेश्चन रास मुद्दे फस्ट बोम सो इला ब्लाक उ ब्लाक मच्छे सर की कैपिटल एम स्ट्रिंग यांतर की एल इत बुलेट यह बुलेट इला स्पीड वे स्पीड वर्वा दीं की एमबेडेड ओके सो ई बुलेट मच्छे सर की स्मा एम इध ट्रावल स्पीड वे सर की यू इध वालिचार सो इन क्वेश्चन रास्को अज्यूम अज्यूम दर्ज ए हांगिंग ब्लाक दर्ज ए हांगिंग ब्लाक ए बुलेट स्ट्रईक् इट ए बुलेट स्ट्रईक् इट इफ द बुलेट आर् एमबेडेड इन द ब्लाक 
if the bullets are embedded in the block then find the final speed of the system then find the final speed of the system సో మీరు గమనిస్తే ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్లో ఇట్లా ఎంబెడెడ్ అని ఇచ్చారు అని అంటే ఏమని అర్థం సో ఈ బుల్లెట్ ఈ బ్లాక్తో కొల్లాయిడ్ అయిన తర్వాత ఈ బుల్లెట్ వెళ్ళి ఈ బ్లాక్ లోపలికి దిగింది సో లోపలికి దిగిన తర్వాత ఈ రెండు కలిసి ఒకటే బాడీలాగా వెళ్తున్నాయి సో ఇది ఎంబెడెడ్కి సంబంధించిన మీనింగ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పా సో ఎంబెడెడ్ అని మీకు క్వశ్చన్లో కనిపించిన వెంటనే మీకు మైండ్లో వెలగాల్సింది ఏంట్రా అని అంటే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా బాబు అని మీకు వెలగాలి మైండ్లో ఓకే అలా ఎప్పుడు వెలుగుతుంది అంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దివాళీ స్పెషల్ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాను డైలీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయినా మినిమం చెయ్యండి డైలీ మినిమం ట్వంటీ మ్యాక్సిమం ఇంకా మీ ఇష్టం వేలల్లో చేస్తారో వందల్లో చేస్తారో మీ ఇష్టం కానీ మినిమం ట్వంటీ చెయ్యాలి ఫిజిక్స్లో ఖచ్చితంగా లేకపోతే చాలా కష్టం ఫ్యూచర్లో ఓకే సో ఎంబెడెడ్ అని కనిపించింది పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని తెలిసింది సో పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కదా సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ రిజల్ట్ తెలుసు కాబట్టి మనం జస్ట్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందని నేను ఇందాకనే చెప్పా సో ఆ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ ఇప్పుడు వాడదాం ఫస్ట్ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బార్లు మర్చిపోకండి నేను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాను బార్ ఎందుకు రాస్తామో వెక్టార్ కాబట్టి బార్ రాస్తాం ఓకే సో మూమెంటం వెక్టర్ కాబట్టి మనం మూమెంటంకి పైన బార్ సింబల్ వేస్తాం ఓకే సో ఇనీషియల్గా రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి సో రెండు బాడీస్కి సంబంధించి మనకి మూమెంటమ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ బుల్లెట్ సో బుల్లెట్ యొక్క మూమెంటం ఎంత మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఎంత స్మాల్ ఎం ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఎంత యూ ఓకే సో ప్లస్ బ్లాక్ కూడా ఉంది సో బ్లాక్ యొక్క మాస్ ఎంత క్యాపిటల్ ఎం సో బ్లాక్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత జీరో అసలు కదలే కదల్ కదలలేదు అది సింపుల్గా రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫైనల్గా ఏం జరుగుతుంది ఈ బుల్లెట్ వెళ్ళి దీంట్లోకి దిగుద్ది దీంట్లోకి దిగిన తర్వాత ఈ రెండు కలిపి మూవ్ అవుతాయి ముందరికి సో మూవ్ అవుతున్నందుకు ఈ మొత్తం కలిపి మనం సింగిల్ బోర్డ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది అనేది కదా వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్న క్వశ్చను సో దాన్ని నేను వి అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఫైనల్ స్పీడ్ని నేను వి అని చెప్పేసి అనుకుంటా సో ఫైనల్ మూమెంటం ఎంత సిస్టమ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫైనల్ మూమెంటం ఎంత ఎం ప్లస్ ఎం ఇంటూ వి అంతేనా కాదా సో ఓవరాల్గా మొత్తం కలిపి ఒకటే సింగిల్ బాడీ కాబట్టి నువ్వు ఓవరాల్ మాస్ రాసావు సో ఓవరాల్కి సంబంధించినటువంటి స్పీడ్ వి అనుకున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ వి రాసావు అంతే సో ఎం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ ఎం ఇంటూ వి సో ఇక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సినటువంటి ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వచ్చేసింది ఎంత వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం యూ బై ఎం ప్లస్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం సో ఇది ఫార్ములా ఓకే సో ఇంకా మీకు దీన్ ఇది ఇక్కడ వరకు అడిగారు నీట్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో క్వశ్చన్ అయితే ఇదే కానీ నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా చెప్తా దీని తర్వాత ఇంకా ఏమేమి అడగచ్చో చెప్తా సో ఎక్స్ట్రాగా ఏం అడుగుతారంటే బుల్లెట్ దిగిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ లోపలికి బుల్లెట్ దిగిన తర్వాత ఏమైపోతుంది ఈ ఏంటిది ఈ బ్లాక్ కాస్త పైకి లేస్తుంది పైకి లేస్తే ఇక్కడికి ఎక్కడికో లేస్తుంది సో ఎంత హైట్ లేసింది అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ సో ఎంత హైట్ లేసింది అని చెప్పేసి అడుగుతారు సింపుల్ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే హెచ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై టూ జీ సో వి ఆల్రెడీ మీకు ఉంది కదా సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో అది అనమాట సో ఇది కాకుండా ఇంకో రకంగా మీరు మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎక్స్ట్రాగా ఏమడుగుతారంటే ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద హోల్ సర్కిల్ అంటే ఈ బ్లాక్ ఇట్లా ఒక సర్కులార్ మోషన్ తిరగడానికి ఎంత లెంత్ ఉండాలి ఈ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు క్వశ్చన్ బాగా వినండి ఈ బ్లాక్ లోపలికి ఈ బుల్లెట్ దిగిన తరువాత ఈ బ్లాక్ ఇలా ఓవరాల్గా ఒక సర్కిల్ తిరగాలి అని అంటే వర్టికల్ సర్కిల్ తిరగాలి అని అంటే అప్పుడు దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఎల్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు సో ఎలా చేస్తారు మామూలు మీకు తెలుసు సర్కులార్ మోషన్ మీరు విన్నారు వర్టికల్ సర్కులార్ మోషన్ మీరు విన్నారు ఏంటి వర్టికల్ సర్కులార్ మోషన్లో మీరు నేను మీకు చెప్పింది ఓవరాల్గా ఒక సర్కిల్ తిరగాలి అని అంటే బేస్ దగ్గర ఎంత స్పీడ్ ఉండాలి మినిమమ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ జీ ఎల్ ఉండాలి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ జిఎల్
सो अंत सो वी ईक्वल टू एम यू बै कैपल एम प्लस स्मा एम ईज ईक्वल टू अडर रूट आफ फाइव जी एल तस्को दींटी ये कंटे आंसर अने वस्तु नर्थम कॉलेज मल्ल वे वर्टिकल सर्कुल मोशन लैसन विन सो ने पलाना करेक्ट ही मिनट दर नैन वर्टिकल सर्कुल मोशन की संबंधी ई कार्ड नड़ता ई कार्ड ई कार्ड अंत कदा सो ने मल्ल चपा अवसर लेकिन ई कार्ड अंटे एंकंत टाइम वेस्ट सो ई कार्ड पेटे इंदा नंदा ना पलाना पाइंट दो पलाना मिनट दई कार्ड पड़ता ई कार्ड वर्टिकल सर्कुल मोशन पड़ता सो एवरकते इन नर्थम कॉले सो वालों आ क्लास विंटे चाल 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 चला क्लियर आईटने का डाउट वर्टिकल सर्कुल मोशन अंत इंपारटेंट हॉरिजल सर्कुल मोशन अंत इंपारटे सर्कुल मोशन अच्छे चाल चला इंपारटेंट ओके सो अट्ला पिछि पिछि चौट्स क्लियर चुस्को इंका एक्सट्रा ने अड़ता चेंज चेंज इन कैनटिक एनर्जी लेकिन लास् इन कैनटिक एनर्जी अच्छे अड़ता मिम्मेल चपगलरा लास् इन कैनटिक एनर्जी एंत कैनटिक एनर्जी फैनल मैनस् कैनटिक एनर्जी इनीषिय कैनटिक एनर्जी फैनल हाफ एम वी स्क्वे मैनस् हाफ एम यू स्क्वे अंतना सो एम अंत इंत मास ओवराल मैं सो एम प्लस एम तस्को सो वी वी प्लेस इधर सो पे कॉल्वे आंसर अने अला वो अंत अंत सिंपल् वे ओके सो इप्ड इंको क्वेश्चन चाहा सिंपल सिंपल का उठाई क्वेश्चन अभी पर्फेक्टली इन एलास्टिक क्वेश्चन अंत चाल सिंपल् उ इंको विषय नषय स्टार्टिंग चुदा मर्चिपया चाल मंदिर कोल्यूशन अंतर डैरक्ट अरे एमरा फार्मा फार्मला बड़ी गुड वेरा अंटर का निजमेंटे फार्मलासारी मारपल से मन क्वेश्चन ने बट्टी फार्मल मन मार्च को फार्मलाक सरपो मिनीम ना फार्मला अभी इंत बार उ इकडन इक्ट वरक उठाइर फार्मला बट्टी कटे सारी न्यूमरेटर प्लस वस्त इंकोट मैनस वस्तु इंकोट प्लस वस्तु इंकोट मैनस वस्तु ये अपड़ते अला उ मैं गंदरगोल से ओके अभी चेवा का ने कोल्यूशन लक्चर्स मोतमें ने फार्मला चपाले अवे अट्ठे पोजिशन वस्ते चपा पोजिशन वस्ते तप चाहान का मोस्ट प्रॉब्ली चपन एंटे इंत सिंपल मूमेंट मूमेंट कंजर्वे एवरी तेदा चपंड ईजी पीआई ईक्वल टू पीएफ पड़ता है पीआई मामूल मूमेंट फार्मला मैं इंटू वेलास्ट सो पीआई सिस्टम इनीषिय सिस्टम की संबंधी मूवेंट में रास्कटर फैनल सिस्टम की संबंध मूवेंट में रास्कटर दाखिल संबंधी अड़ते अभी अभी सा अंत सिंपल का पेको मेरी इंत बार बार फार्मला गुर्तना अवसर ले कदा ना इंटन अर्थम हो मे फार्मलासेको अदेजी अंत ओके मन का फैनल मन का मार्क्स मन का सीट एमबीबीएस सीट सो मे इष्ट कावे गुर्तपेक ना सैड ना, ना सजेषन अतं वो जस्ट कंफ्यूजन का उठाई अब तुम्हें पेटा वस्तु तुम्हें नैगट् मार्क नेको रास्त एग्जाम बैठक ओके ओके सो अंदर ना सजेषन फाउतारे अट्ना तरह मीष्ट इंक ना ओके सो बैक टू दापिक क्वेश्चन आई सो नैक्स्ट क्वेश्चन इंको क्वेश्चन मैं साल्वेदाक कदा सो आ क्वेश्चन की संबंधी क्वेश्चन डिटेट रास्को सो नैक्स्ट क्वेश्चन रास्को ये बॉल आफ मास् आफ मास् फाइव केजेस फाइव केजेस मूव वित् स्पीड आफ फिफ्टी मीटर पर् सैकंड मूव वित् स्पीड आफ फिफ्टी मीटर पर् सैकंड कोलैट्स वित् अनदर बॉल आफ को वित् अनदर बॉल आफ रेस्ट रेस्ट इफ आफ्टर कोलीजन इफ आफ्टर कोलीजन इट स्टिक्स टू अवर फस्ट बॉल इट स्टिक्स टू अवर फस्ट बॉल सिस्टम मूव वित् स्पीड आफ फाइव मीटर पर् सैकंड System moves with the speed of five meter per second. Then, then find the mass of the second ball. Then find the mass of the second ball. Okay. Question under ask. Kona na kona. Oxer final walking. Kona sir. Na repeat. Chhada man kona na. A ball of mass five kg moving with the speed of fifteen meter per second collide with another ball of rest. If after collision it sticks to our first ball, system moves with the speed of five meter per second. Then find the mass of the second ball. Second ball. Okay. 
సో ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చదివితే ఏమని చెప్తున్నారంటే రెండు బాల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ బాల్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెకండ్ బాల్ ఈ ఫస్ట్ బాల్ వచ్చేసరికి దీనికి సంబంధించిన మాస్ ఫైవ్ కేజీ అంట ఇది ట్రావెల్ చేస్తున్న స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంట ఇది పోయి సెకండ్ బాల్తో గుద్దుకోయిందంట ఈ సెకండ్ బాల్ వచ్చేసరికి రెస్ట్లో ఉందంట సో గుద్దుకున్న తర్వాత ఈ రెండు అంటుకు పోయాయంట స్టిక్కింగ్ స్టిక్కింగ్ అంటే ఆ రెండు అంటుకు పోయాయి ఇది వచ్చేసరికి ఇనీషియల్గా ఇలా ఉంది సిస్టము సో ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఇలా అయిపోయింది సో ఫైనల్గా ఇలా రెండు స్టిక్ అయిపోయాయి సో రెండు స్టిక్ అయిపోయి రెండు ఒకటే సిస్టమ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నాయి రెండు కలిపి ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి సో రెండు గట్టి కలిపి మాస్ ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ ఎం సో మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ని మీరు నీట్గా ఇలా బొమ్మ గీసుకోవడం నేర్చుకోండి సో బొమ్మ గీసుకోవడం నేర్చుకుంటే మీకు ఫిజిక్స్లో చాలా 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 ఈజీగా మీకు ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి లేకపోతే రావు సో బొమ్మ గీసుకోకపోతే మైండ్లోనే మీరు గందరగోళం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో బొమ్మ గీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి బొమ్మ గీసుకోవడం ఏం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు క్వశ్చన్ లైన్ బై లైన్ చదువుతారు ఇక్కడ రాసుకుంటారు లేకపోతే గీసుకుంటారు వాల్యూ ఇస్తే రాసుకుంటారు ఏదైనా బాల్ స్క్వేర్ ట్రాంగిల్ అట్లా ఇస్తే మీరు బొమ్మలు గీసుకుంటారు అంతే ఇంకంత మీరు మీరు చేసేది ఏం లేదు సో ఫస్ట్ మీరు ఇలా బొమ్మలు గీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి మీ మీ డైలీ హ్యాబిటెట్ చేసుకోండి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఏ ఈ లెసన్ అని కాదు ఏ లెసన్ అయినా కానీ సరే ఫిజిక్స్లో మనం డయాగ్రామ్స్ గీసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లేకపోతే చాలా టైం పడుతుంది తలకాయ తలకాయ నొప్పిలు వేస్తుంది మనకు అర్థం కాక మైండ్లో అంత గజిబిజి గజిబిజిగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పెన్నుతోటి పేపర్ మీద బొమ్మ గీయడం అలవాటు చేసుకోండి ఓకే పిచ్చి పిచ్చి బొమ్మలు కాదు ఫిజిక్స్లో బొమ్మలు సో ఇలా బొమ్మ గీసుకుందాం ఇప్పుడు బొమ్మ గీసుకున్న తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా స్టిక్కింగ్ అంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు పర్ఫెక్ట్లీ ఈయన లాస్ట్ కొలిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో పక్కన పెట్టేసేయండి కదా అది మామూలుగా మనకి ఎటువంటి కొలిజన్ అయినా ఏ రై ఏ టైప్ అయినా అది హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అయినా ఆబ్లిక్ కొలిజన్ అయినా పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయినా ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయినా ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయినా ఎటువంటి కొలాస్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కొలిజన్స్లో అయినా మనకి మొమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది కన్జర్వ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్లోనే నేను మీకు ఒక పాయింట్ నేను మీకు డిక్టేట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ ఏమని రాస్తానంటే పి ఇనీషియల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఫైనల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో రాసుకోండి మర్చిపోయాను చూడండి మళ్ళీ మర్చిపోయాను బార్లు పెట్టుకోండి నేను మర్చిపోతా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు కానీ మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎప్పటికప్పుడు బార్స్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ మూమెంట్ ఏంటి ఇనీషియల్గా రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి సో రెండు బాడీస్ కాబట్టి రెండు మూమెంటంలు వస్తాయి సో ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మూమెంటం ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన మూమెంటం దీనికి సంబంధించిన మూమెంట్ అంటే దీని మాస్ మనకి ఇవ్వలేదు ఎం అని అనుకుంటున్నా సో ఎం ఇంటూ రెస్ట్ అంటే ఎంత జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం ఫైనల్ మూమెంటం వచ్చేసరికి ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఫైవ్ సో ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మాస్ వచ్చి సెకండ్ బాల్ ఎంత వచ్చింది టెన్ కేజీ వచ్చింది సో ఇంత చాలా సింపుల్ సో మీరు బొమ్మ గీయండి ఇది రాసుకోండి మీరు టక్క 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 చేసేసి ఆన్సర్ టిక్ పెట్టేసేయచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారెంటీగా అది కరెక్ట్ ఆప్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అయి ఉంటుంది అదే మీరు ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే అది కరెక్టా కాదా అని కూడా ఒక్కొక్కసారి డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫార్ములా మైండ్లో అలా అనే గుర్తు ఉండదు కదా ఎన్నోసార్లు బట్టిలు కొట్టాలి ఎన్నోసార్లు చూడకుండా ఫార్ములాలు రాయాలి ఎందుకంత మనకి మంచి పాజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇంకొక క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత టైంని బట్టించి కోఎఫిషెంట్ ఆఫ్ రెసిస్ట్ రెస్టిట్యూషన్ చెప్పాలని వద్ద చూద్దాం కానీ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చేద్దాం ఇంకొకటి ఓకే సో క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఇఫ్ ద కొలిజన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎ లాస్టిక్ ఇఫ్ ద కొలిజన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎ లాస్టిక్ దెన్ ఫైండ్ ద దెన్ ఫైండ్ దెన్ ఫైండ్ ద ఫైనల్ వెలాస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫైనల్ వెలాస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ అండ్ లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓకే సో వాళ్ళు బొమ్మ ఏమి బొమ్మ ఇచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చారు బొమ్మ సో ఇది వచ్చేసరికి మాస్ ఎం అంటే ఇది వచ్చేసరికి టూ వీ తో టూ వీ స్పీడ్తో
సో పిఐ పిఐ అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ ఇది సో ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించి సో ఎంత ఎం ఇన్ టూ టూ వి ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇది వచ్చేసరికి ఎంత ఎం ఇన్ టూ వి ఇన్ టూ మైనస్ ఐ క్యాప్ సో నేను ఈ మైనస్ని ఇక్కడ బదులు ఇక్కడ పెట్టేస్తా అదేంటి ఇందాక వరకు మనం ఐ క్యాప్లు అవేం వాడలేదు కదా అని అంటే ఇందాక కేసులో కూడా మనకి రెస్ట్లో ఉంది మనకి రెండో బ్లాక్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏమి వాడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు రెండు కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో రెండు మూవ్ అయినప్పుడు మూమెంటం అనేది వెక్టార్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద డైరెక్షన్ లేకపోతే ఏమైపోతుందంటే మీరు మూమెంట్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేయకపోతే ఏం రాస్తారో తెలుసా ఎం ఇంటూ టూ వి ప్లస్ ఎం ఇంటూ వి అని చెప్పేసి రాస్తారు కానీ యాక్చువల్గా నిజంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎం ఇంటూ టూ వి మైనస్ ఎం ఇంటూ వి చేయాలి కానీ మీరు డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేయకపోతే రెండింటికి మధ్యలో ప్లస్ పెడతారు ఆన్సర్ తప్పు వచ్చేస్తుంది నెగిటివ్ మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి బెటర్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడైనా లేకపోతే ఇంకొకటప్పుడు ఉన్నప్పుడైనా కానీ డైరెక్షన్ పెట్టుకోండి లేదా మీకు కొంచెం మైండ్ కాన్షియస్లో ఉంటుంది స్టే మైండ్ ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కాన్షియస్లో ఉంటుంది అని అనుకుంటే ఓకే రెండు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు డైరెక్షన్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ ఎం ఇంటూ వి డ్యాష్ ఐ క్యాప్ అంతేనా రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ క్యాప్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఐ క్యాప్ ఇది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ క్యాప్ సో ఎం ఇంటూ టూ వి మైనస్ ఎం ఇంటూ వి అని ఎంత వచ్చింది ఎం ఇంటూ వి వచ్చింది ఎం ఇంటూ వి ఐ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం వి డ్యాష్ ఐ క్యాప్ సో ఇక్కడ ఎం ఇక్కడ ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో వి డ్యాష్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు v బై టూ ఐ క్యాప్ వస్తుంది వి డ్యాష్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూ అంటే ఏమనర్థం ఇనీషియల్గా ఉన్నటువంటి స్పీడ్లో సగం అయిపోయిందంట అంతే అంతేనా సో అలాగా మీరు కనుక్కోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ దీంట్లోనే వాళ్ళని దీంట్లోనే వాళ్ళు ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఏమనంటే ఫైన్ ద లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది కూడా మనం కనుక్కుందాం సో లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మీకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ మైనస్లో వస్తే ప్లస్లుగా మార్చేసేయండి ఓకే ఎందుకంటే లాస్లు సారీ ఇనీషియల్లే తీసుకోండి ఫస్ట్ లాస్ట్కి ఫైనల్ తీసుకోండి ఎందుకు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ తీసుకోవాలి ఎందుకు లాస్ట్లో తర్వాత మనము ఫైనల్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అని అంటే పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్లో ఎవరు ఎక్కువ ఇనీషియల్ వాల్యూనే ఎక్కువ కదా సో ఫస్ట్ మీరు పాజిటివ్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే మీరు ఇనీషియలే తీసుకోండి ఓకే సో లేదా మీకు నచ్చినట్టు తీసుకోండి ఫైనల్గా మైనస్ వచ్చినా దాన్ని ప్లస్గా మార్చేసుకోండి అంతేనా ఓకే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ సిస్టమ్ ఇనీషియల్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సిస్టమ్కి అని చెప్పేసి కనుక్కుందాం ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంటూ ఎం అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ నేను రాసుకుంటున్నా దాంట్లో నేను ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ రాసుకుంటున్నా ఎంత హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్ హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఎంత ఎం ఎంఏ వి వచ్చేసరికి టూ వి టూ వి కాబట్టి టూ వి హోల్ స్క్వేర్ టూ వి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ వి స్క్వేర్ ఫోర్ ఇంటూ వి స్క్వేర్ సో ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి టూ ఎం వి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కుందాం మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇది వచ్చేసరికి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మాస్ ఎం వెలాసిటీ వి కాబట్టి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఇక్కడ టూ ఎం వి స్క్వేర్ కాబట్టి ఇనీషియల్గా కైనటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఎంత టూ ఎం వి స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ మైనస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వద్ద ఫైనల్ సో ఫైనల్గా అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్ అయితే ఇక్కడ మాస్ వచ్చేసరికి ఎంత టూ ఎం హాఫ్ ఇంటూ టూ ఎం ఇంటూ వెలాస్ట్ అంటే వి డ్యాష్ వి డ్యాష్ వాల్యూ ఎంత వి బై టూ కాబట్టి వి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వి బై టూ ఇంటూ బా వి బై టూ ఇంటూ వి బై టూ నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తానులే ఊరికే హాఫ్ ఇంటూ టూ ఎం ఇంటూ వి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ హాఫ్ ఇంటూ టూ ఎం ఇంటూ వి బై టూ ఇంటూ వి బై టూ అంటే దాని మీద వి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో టూ ఎం వి స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఎంత వస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ ఎం వి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎం వి స్క్వేర్ బై ఫోర్ వస్తుంది సో మీరు సాల్వ
ఎంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయింది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అని అడుగుతారు సో అది కూడా ఇదే అంతేనా కదా లా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంతైతే లాస్ అయిందో అంతనే కదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రైజ్ అయ్యేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేది సో అదనమాట సో బెటర్ ఇంకా థర్టీ థర్టీ త్రీ మినిట్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది నాకు తెలిసి సో అంతే థర్టీ త్రీ మినిట్స్ ఏమో అయినట్టుంది సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేసుకుందాం సో సైడ్ హెడింగ్ పెట్టేసుకోండి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ అంటే దాని సింబల్ వచ్చేసరికి ఈ అది అది ఒక రేషియో దానికి యూనిట్స్ ఉండవు దానికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు మీ నోట్స్లో రాసుకోండి సో ఈ వాల్యూ ఈకి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటంటే సపరేషన్ బై అప్రోచ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది షార్ట్ కట్ ఫార్ములా కానీ ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఏంటి లేకపోతే ఒరిజినల్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ కొలీజన్ డివైడెడ్ బై రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ అంటే బిఫోర్ కొలీజన్ అంతేనా సో ఇది ఇది ఫార్ములా ఈకి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇది డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ఇది కానీ షార్ట్ కట్గా మనం ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం ఓకే సో కొలీజన్ జరగక ముందర ఫస్ట్ ఇలా ఒక బ్లా ఇలా ఒక బాల్ ఉంటుంది ఇలా ఒక బాల్ ఉంటుంది ఈ బాల్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది ఈ బాల్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది అంటే రెండు దగ్గరకు వస్తున్నాయి దగ్గరికి రావడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అప్రోచ్ అని చెప్పేసి అంటాం అప్రోచ్ జరిగిన తర్వాత రెండు గుద్దుకుంటాయి అంటే కొలీజన్ జరిగింది కొల్లైడ్ అవుతున్నాయి దాని తర్వాత రెండు వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇలా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ రెండు సపరేట్ అవుతున్నాయి సో ఇది మామూలుగా కొరిజన్ యొక్క ప్రొసీజర్ సో దీంట్లో దీంట్లో నుంచి రిలేటివ్ వెలాసిటీ రిలేటివ్ వెలాసిటీకి సంబంధించిన ఫార్ములా అందరికీ తెలుసు కదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ మనం రిలేటివ్ వెలాసిటీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు కూడా సో ఇంకా ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోయి అండ్ మేము రిలేటివ్ వెలాసిటీలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు వెళ్ళి రిలేటివ్ వెలాసిటీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో చూడండి అది మనకు మన ప్లేలిస్ట్ సెక్షన్లో ఉంటుంది లేకపోతే సర్చ్ బార్లో మీరు రిలేటివ్ వెలాసిటీ విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో అస్తిత్వ సిరీస్ అని చెప్పి కూడా మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మాక్సిమం మనదే వచ్చేస్తుంది సో మీరు అది చూసి నేర్చుకోవచ్చు రిలేటివ్ వెలాసిటీ మనకు తెలుసు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్ అంటే సపరేషన్ జరిగేటప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ మీరు రాసుకొని దాన్ని డివైడెడ్ బై అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో రాసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను బేసికల్ ఫార్ములాస్ అయితే చెప్పేస్తాను రిలేటివ్ వెలాసిటీకి సంబంధించి అంటే రెండు ఇలా ఇలా రెండు బాల్స్ ఉన్నాయి ఒక బాల్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ వి వన్ అనే స్పీడ్తో వెళ్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇదే డైరెక్షన్లో వి టూ అనే స్పీడ్తో వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు వి రిలేటివ్ వచ్చేసరికి వి వన్ మైనస్ వి టూ ఉంటుంది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి అలా కాకుండా ఒకటి వచ్చేసరికి వి వన్తో ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వి టూతో ఇలా మూవ్ అవుతుంటే అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాస్ట్ వచ్చేసరికి వి వన్ ప్లస్ వి టూగా ఉంటుంది ఓకే ఒక్క క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఊరికే డెఫినేషన్ చెప్పి దాని యొక్క మీనింగ్ చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయకపోతే మర్చిపోతారన్న ఉద్దేశంతో ఒక్క క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే చేద్దాం సో ఒక్క క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఫైండ్ ఈ ఫైండ్ ఈ వాల్యూ బొమ్మ నేను గీస్తాను సో ఇనీషియల్గా టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్తానులే ఇలా రెండు అప్రోచ్ అవుతున్నాయి దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఇనీషియల్గా ఆ తర్వాత రెండు గుద్దుకుంటాయి గుద్దుకున్న తర్వాత ఇది వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తుంది ఇది వచ్చేసరికి టూ మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తుంది అంటే రెండు దూరం అయిపోతున్నాయి ఇది వచ్చేసరికి దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఇవి వచ్చేసరికి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఇది వచ్చేసరికి అప్రోచ్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పరు వాళ్ళు ఇది ఒకటే ఇస్తారు దాని తర్వాత మీరు సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలియాలి ఏది అప్రోచ్ ఏది సపరేషన్ అని ఇక్కడ ఈ రెండు దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది అప్రోచ్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ ముందర దీ ముందర దానికి ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా స్పీడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వెనకాలది చాలా తక్కువ స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్లోనే కాస్త నిదానంగా వెళ్తుంది సో నిదానంగా వెళ్తుండే ఇదేమో వెనకాలదేమో నిదానంగా వెళ్తుంది ముందరదేమో చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది అని అంటే రెండు కూడా దూరం అయిపోతున్నాయి అంటే సపరేషన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి ఈ అడుగుతున్నారు ఈ అంటే ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఏంటి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్ డివైడెడ్ బై రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ సో సపరేష
ఈ వాల్యూ సో వన్ బై సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అవన్నీ మనకి యూనిట్సే ఉండవు ఈకి యూనిట్స్ ఉండవు డైమెన్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి జస్ట్ వన్ బై సిక్స్ రాసి ఇంకో అక్కడికి వదిలేసేయండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కొల్యూషన్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు ఫైండ్ ఈ వాల్యూ అని అడగరు వాళ్ళు ఈ బొమ్మ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద కొల్యూషన్ ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు దీంట్లో సో అలా అడిగినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఈ కనుక్కోవాలి ఈ కనుక్కుంటే ఈ వాల్యూ వన్ వస్తే అది ఎలాస్టిక్ అని చెప్పేసి రాయాలి ఈ వాల్యూ జీరో వస్తే అది పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ అని రాయాలి ఈ వాల్యూ జీరోకి వన్కి మధ్యలో అంటే దీనిలాగా వన్ బై సిక్స్ వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై త్రీ వన్ బై సెవెన్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై నైన్ అలా వస్తే అప్పుడు అది ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ అవుతుంది సో ఇలాగుంటే మనకి క్వశ్చన్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ 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 సింపుల్గా ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మళ్ళీ మీట్ అవుదాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకొన్ని రెస్టిట్యూషన్ కోఎఫిషెంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్కి సంబంధించి ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి దాని తర్వాత ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం ఈరోజు పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేసాం వేరియస్ వేరియస్ మా మోడల్స్ సంబంధించిన వేరే వేరే మోడల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవాళ మనం చూసాం సో రేపటి వీడియోలో మనం ఎలాస్టిక్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్స్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ స్పెషల్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీల్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి ఓకే బీ రెడీ ఫర్ దట్ ఓకేనా నేను క్వశ్చన్ చెప్తే నేను చేసే లోపలే మీరు చేసి చేసి ఉండాలి మీరు చేసేసి లైవ్ చాట్లో మీరు పెట్టేసేయాలి ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది సార్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి నేను చేసే లోపలే మీరు చేసి పెట్టేసేయాలి ఓకే సో అది మీలో మీకు కాంపిటీషన్ లైవ్ చాట్లో ఒక ఐదు మందో పది మందో ఉంటే ఆ పది మందిలోనే కాంపిటీషన్ అనమాట సో అలా మీరు మీకు మీరు తెలుసుకోండి మీకు మీరు ట్రై చేయండి నేను క్వశ్చన్ డిక్టేట్ చేస్తాను క్వశ్చన్ డిక్టేట్ చేసిన తర్వాత నేను ఆ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆన్సర్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసేసరికి టైం ఎక్కువ అయిపోతుంది అని మీకు ఎవరికైనా అనిపిస్తుందంటే యూ యూ షుడ్ సాల్వ్ నన్ను వదిలిపెట్టేసేసి మీరు సాల్వ్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది కదా అది కర నేను చేస్తే కూడా అదే వచ్చిందా రాలేదు మీరు వెరిఫై చేసుకోండి సో అదొక రకమైన ఆనందం సార్ కంటే నేను ముందనే చేశాను నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది సార్కి ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో నాకు కూడా అదే ఆన్సర్ వచ్చిందని మీరు కొంచెం తృప్తి పొందచ్చు ఓకే సో దట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ మాకు కాస్త లైక్స్ చేయండి వ్యూస్ పెరిగేటట్టు చూడండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్